Well, how did the idea of a salsa fest begin is a really good question. I am very involved in the city of Hollywood. My company, CBA Realty and Management Corp, has been here in Hollywood for the past 10 years. And one of the things that's my passion that I do on the side is dance salsa, listen to salsa, go to salsa events. And along my travels, I met my really good friend, Melina, about what, almost seven, eight, almost 10 years ago. It's almost 10 years ago. And uh -huh. so I always looked at Melina and, and her charisma and the way her performances and the way she reached out to people and, and really touched people's heart. And I knew that we had this beautiful venue where they had all these events. And I said to myself, self, I would really like to see Melina on that stage. So one day, I think I invited Melina to lunch or something, and I said, Melina, what do you think? Is this something you would want to do? And she said, what? Of course, hello. Yeah, definitely. Fish to water, stage two, Melina. Exactly. <laughs> People don't understand how many Latinos there are in Broward County. When people think of Latinos or Cubans or Puerto Ricans, they think of Hialeah, Kendall, Orlando, but they don't realize that right here in Broward, we have a huge population of Latinos and yeah. we're right next door to Aventura, who also right. has a huge population of Latinos. And I don't think that there's really a message out there and that we're not well represented. Y Melina personifica todo eso because she's such a mix. She's a Puerto Rican girl that lived in Tennessee that came here to South Florida. So also she identifies with all kinds of people. It's not, you know, so Latino that an American or an English speaking person can't get into it. It's, right. it's really mainstream. And so that idea was born four years ago and we have been so blessed to do that, it for, for, the we, for the fourth year mm -hmm. and to have the support of the city of Hollywood, the CRA, the them. Arts Park. We have to mm -hmm. thank them because we brought this idea to them and they were like, hmm, yeah, I guess we could, you know, we could go ahead and take a chance and And wow. I want to say something about that, that the first year, we want to thank everybody that came out that first year because these people, Nelson Fritz and this lady right here would not let me go out into the audience. And I was the only artist at that point. When I came out and saw more than 3,000 people here in this wonderful park, I almost collapsed with excitement because it was so amazing. Fue tan increíble sí. ver a toda esa gente eh, aquí apoyándonos porque este evento es de Cristina y mío, es el bebé de nosotros que lo pensamos un día cuando estábamos almorzando y ha crecido de una manera increíble. Y este año tenemos artistas que nunca pensamos que podíamos tener. Exactamente. Eh, exactamente. Como, como es Jaime Nubiola, Michelle Brava de Puerto Rico, Tito, eh, Tito que Puente Junior, Junior, que ya, nos apoya siempre. siempre. Este Marlon Fernández. Tenemos cinco escuelas de baile espectaculares. O sea, para nosotros es un sueño, a nosotras es un sueño hecho realidad. Y nosotras somos las que hemos hecho casi todo para este evento. Bueno, se llama, Con mucha ayuda de mucha gente. De muchas personas, pero de verdad es lo que se llama un grassroots project. Porque uh -huh. yo a Malina la tengo que controlar. Ella quiere cargar los equipos, viene la banda, ella hace lo que tenga que hacer. Ella carga agua, yes, ella carga y yo, do. Melina, tú eres la artista, vete para Freaking allá. Pero, y ella no, ella está metida porque esto es una cosa que, que vamos a lo mismo, al amor. Y entonces oh, es tan bonito. Y, ¿Quién te llama? Es que esta mujer es tan popular. Let me, uh, somebody. Okay, somebody. Sorry. So, entonces okay. nada, entonces así fue como, como, como eh, empezó este evento. Ya estamos ahora en el cuarto año. Looking forward to our fifth anniversary. Y, y las personas que empezaron con nosotros todavía están con nosotros, como aquí el caballero Frankie, Frankie que, que estuvo sí. aquí apoyándonos desde el primer momento. Y, y bueno, y, y se agregan personas al equipo, como Jerry Santiago Hijo, que este es el segundo año. año. Uh, DJ Danny O, que es el segundo año. Y Carmencita y Carmencita. So, so, so estamos muy emocionados and we continue and hopefully we will be having another interview at our 10th anniversary. Yay! We are dedicating this Salsa Fest. This is our fourth Salsa Fest, el cuarto Salsa Fest, a las mujeres salseras. ¿Por qué? Porque nosotras creemos que necesitamos apoyarnos unas a las otras. We have to really support women in this industry. And that's something I believe, y creo, que debemos de seguir haciéndolo. Las mujeres necesitan apoyo, de unas a las otras. Como ella me ha apoyado a mí, yo la apoyo a ella, nosotras todas nos tenemos que apoyar. Cierto. 
A mí me hubiera gustado poder tener a todas las salseras del mundo en este escenario y, a, y pronto espero que se pueda seguir esta tradición. Eh, necesitamos que los, la gente que haga shows eh, llamen a las mujeres. Es la nueva generación de la salsa, son las mujeres. Está Aimé, está Michelle, estoy yo, está Isis, está Jenny Colón. Hay tantas mujeres espectaculares en, esta, en este género de la salsa hoy en día que hay que subirlas, hay que levantarlas. Y si nosotros tenemos un modo de hacer esto, nosotras somos mujeres, también tenemos hombres en el show, no es que vamos a votar los hombres ni nada de eso, pero vamos a poner a las mujeres en este show en particular en el primer plan. Tenemos a Aimé, tenemos a Michelle, a mí, Carmencita DJ, que es una DJ espectacular, amiga de nosotros de Puerto Rico. Y para nosotros eso es muy importante. Pero no es que vamos a votar a los hombres. No, claro que no. Claro pero que mira, no. Claro, Medina, lo que pasa es que tradicionalmente eh, siempre han mirado a la mujer para bailar, para cantar baladas, ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, en lo que es la salsa, es muy... Si, si miras el trayectorio para atrás de quién estamos hablando, de la gran Celia Cruz, uh -huh. eh, como, Lupe. la Lupe como salsera, pero en ese tiempo, en realidad, se les cerraban las puertas a las mujeres porque no era como lo que hacían las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que, 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 que hemos... Pasado eso. Pasado eso. Esa época se acabó. Se señora. acabó y hay mucho, hay mucho talento, de hecho, en, en la banda que, que, que nos Tenemos acompaña. una banda con mujeres también. Con mujeres este. que también, las mujeres tocan tumbadoras, las mujeres tocan con Tenemos una trompetita, trompetita espectacular. Espectacular, Debbie. 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 Americana Déjame, que habla español. Sí, que habla español y toca una salsa que se acabó. Entonces, Perfecto. es importante, ¿por qué? Porque las mujeres no pueden estar. Entonces, en este caso, pues queremos hacer esa honra y, 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 ¿no? y enfocarnos en la este mujer. año en la Mujeres. Y no solamente las salseras cantantes, not only singers. Sí, no only exactamente, por eso es que mencioné lo de, lo de la, la, las que tocan. Y tenemos también las bailarinas. Las bailarinas. We have amazing dancers that are going to come out and dance. Las productoras. Las productoras, las mujeres que están detrás de lo, del cine, que aquí en la, en, la, en la industria de la salsa hay muchas. Hay muchas mujeres, ustedes saben quiénes son, que son las que hacen eventos. Así sí. que a la, y también se lo estamos dedicando a las mujeres que son fans de la salsa. Las mujeres salseras que le gusta la salsa. Entonces, pues, eh, eso es lo que estamos tratando de hacer. Levantar a la mujer que le gusta la salsa, que le gusta salir a bailar, que le gusta ir a, a la, los nightclubs que son fans de los hombres, que son fans de las mujeres, que nos apoyan tanto. Yo tengo tantas mujeres que me, me empujan a seguir adelante, como tú, como Gloria Campos, como muchas mujeres que, que quieren... No, y, que también, sigamos, y también sigamos. ser role models para las niñas, porque para las niñas, para nuestras hijas, a mí me encanta que mi hija pueda ver que su madre produce un evento como este, que ella sepa de que no hay fronteras, que no hay barreras, que nosotros sí, que sí podemos. Y, y, y darle esa esperanza a una niña que está en su casa acá, cantando con el, con el, con el micrófono de juguete, de Exacto. saber, yo también puedo llegar a ser alguien en, en ese género, no, no estoy solamente para cantar estos Exacto. Love songs. Sí, no, y hay que rumbear, o sea, uno le mete a lo que venga, como dicen, ¿verdad? La salsa es para bailar, para el bailador. Y eso es lo que vamos a tener en este evento, una rumba espectacular para este gran, en esta gran ciudad y South Florida que lo queremos. The event is a, a family-oriented event. It's, you can bring everybody, your children, yourself, grandma, anybody. Um, bring your, your chairs that you would take to the beach, maybe bring a blanket, a cooler. And for those of you that want to travel light, we're going to have food vendors that are going to be selling stuff to eat and to drink. There's going to be a bunch of booths of people like Revolution Dance Studio that will have a booth and they will uh, be giving out information about free salsa lessons and things like that. So it, it's all encompassing. We're going to have a DJ to start things off so you can get here early and don't Starts think... Starts at 5 o'clock. Right, 5 o'clock. But we're going to have something happening the whole time. You're not just going to be sitting there. From 5 o'clock, the music is wearing, there's space for dancing. Later on, there's going to be a show where you're going to see all these great um, salsa, salsa schools, schools and, and a couple of them are actually professional dancers that are going to come out and perform and show you. For those of you that have thought about dancing, trust me, anybody can dance. All you have to do is 
you know, maybe sign up with one of these great schools. Find a good teacher. Find a good teacher. <laughs> We're going to have our great artists that are going to come out and perform. Y la, la orquesta dirigida por el Latin Gro uh, Grammy Award winner Chino Núñez Chino. este año. Estamos tan emocionados que él dijo que sí. Para nosotros es un gran honor que él sea parte y los mejores músicos del mundo de la música latina van a estar aquí con nosotros. Tenemos a dos mujeres en la orquesta, Alexandra Albán y Debbie, mm. eh, que van a estar tocando con nosotros. Tenemos eh, los muchachos, eh, los pianistas, el pianista, el bajista, los mejores aquí. Eh, tenemos a Tito Puente Jr. que va a estar haciendo su show conmigo. Eh, también hay Menú Viola, la sonera del mundo, que estamos tan emocionadas. Gracias, Aime, por decir sí a este evento espectacular. Eh, mi visión para este evento, y yo sé que Cristina también lo ve, es que en unos 10 años seguir, poder seguir haciéndolo y ser un magno evento aquí en el sur de la Florida para la salsa, representar la salsa. A mí siempre me ha encantado el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, sí, que la verdad. el año pasado. Sí, fuimos y es una cosa increíble, como nada que yo haya visto en mi vida. Yo llevé a Cristina el año pasado para que ella pudiera ver qué puede ser un evento de la salsa aquí en South Florida, porque no existe un evento como este que sea gratis, señoras y señores. Este evento es gratis para toda la familia. Y este año va a haber comida, el año pasado no tuvimos comida, pero este año sí va a haber comida y va a haber muchos vendors, no se va a vender alcohol. Entonces nada, eh, los esperamos ese día, empezamos a las 5 de la tarde, pueden venir temprano eh, para poner, para coger su espacio. Y comenzamos a las 5, después lo, las escuelas de baile van a comenzar como eso de las 7 de la noche, después a las 8 empieza la orquesta, y seguimos por ir para abajo con sí, todos los artistas. Y, y para aquellos que han preguntado dónde estacionamos, oh, sí. aquí la ciudad de Hollywood tiene varios, eh, eh, ¿cómo se llama? Parking. Parking garages, que son muy económicos, yo creo que cobran un dólar la hora. Un dólar la hora. So, no, uh -huh. y, y no suben los precios para los eventos, así que ahí pueden estacionar. Vamos sí. a poner la dirección de esos parking garages en la página de Hollywood Salsa Para Place. que sepan dónde pueden estacionar, porque obviamente el parque se toma todas las rotundas yes. y aquí no hay estacionamiento. Pero hay estacionamiento estacionamiento nada más que a una cuadra cerquita pueden caminar y, aquí y también se encuentran en estacionamiento en la calle tienen tres horas gratis así que hay de todas las maneras que, que, que pueden llegar y disfrutar um, yes we're gonna post online we we're gonna say we're gonna post online the parking garages that you guys can park uh, around here so that you don't have to worry about the parking situation it's one dollar an hour one dollar an hour different parking places around here So we invite everybody to come. The event is April 8, Abril 8. Ahí vamos a estar en todos eh, los shows de televisión que podamos estar. En la radio queremos darle las la gracias a CBA Realty and Management. También el Dale Salsa App, al Hispanic E-Chamber of Commerce. También queremos darle gracias a, más? a la Isla del Encanto. Que Magic Ways, que Magic siempre nos Waste apoya desde Foundation, año, Foundation. Este año es de Magic Ways Foundation. Y a la Isla del Encanto Restaurante. Y a toda la gente que va a estar aquí con nosotros ese día. Así que... You, in a special thanks to the city of Hollywood. The CRA. The CRA mm -hmm. and the Arts Park. And our friend Frankie, Frankie Colón, Colón de Luz Amundo Video. Así es. So we thank you very much. Los esperamos. Que comience la salsa. Woo! Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.